妻，你怎么就这样丢下额娘走了？要不是有棉衣，你还额娘，额娘，额娘真的撑不下去了。身边这么久，额娘竟然没有察觉异样。你放心好了，额娘一定会查出真相，还你和你皇额娘清白。你安心的去吧。你还没回去，臣妾。臣妾有事恳求皇上。都到这个份上了，你还要挺主意求情？那夫人是姐姐唯一的至亲，如今忧伤离世，后事无人看管。臣妾恳求皇上，准许臣妾去翊坤宫见姐姐一面，就当是问一问姐姐对那夫人后事的安排。朕已经许了那夫人厚葬了。皇上既然已经厚葬了那夫人，可见也视她为至亲，臣妾恳求皇上成全。嗯、见完了，立刻去圆明园。谢过皇上，姐姐，皇上要我立刻去圆明园，为永琪主持后面祝祷的事。你也帮我给永琪每日都上炷香。我会的，娘娘，该吃药了，一会儿一会儿的。十二阿哥，姐姐也不必太担心，皇上留了他在协芳殿里。荣妃也会帮我多加看顾的。胡印角的事儿，你查的怎么样了？自从姐姐交代之后，我便让人在永琪府里一一盘问。这说来也奇怪，胡云角自从到了永琪府邸之后，从来就没有回娘家醒过亲，跟外界也没有什么来往。除了偶尔来我这里请安之外，都跟永琪待在一块儿。也看不出来会受谁指使。他跟你请安的时候有何异样呢？他的话不多，平日里在我这儿也是待一会儿就走了。不过我听下人们说，好像他每常进宫一待就是大半日。会不会是去御花园闲逛了，还是做了什么事？姐姐。你怎么咳成这样呢？吃药吧。无法。嗯。那他和永琪在一块儿的时候如何？他和永琪平日在一块儿挺好的。不过有一件事说来我就生气。他跟福晋在一块儿的时候，总是热水沐浴。但是，偏偏和胡云角在一块儿时，胡云角总纵着永琪的脾气，让他冷水沐浴，衣着单薄，甚至有的时候，还跟他一起共食寒凉之物。永琪的身子，哪能这样受寒、劳累？他这样伺候永琪，不就是要他的命吗？我在派人查胡云角遗物的时候，还在他房中的首饰盒底下翻到了这个。什么药方？藏的这么仔细？这上头也没有姓名，看着倒是有些年头。我觉着有些奇怪，便拿来给姐姐瞧瞧。
，寻常药方都写明写细的，这个确实有些古怪。你去圆明园之前，让江雨斌细查，胡云角留下来的东西一个都不要动，仔细查一查，看看还有没有什么线索。姐姐放心好了，我会找人办妥的。除了再查胡云角的事儿，有几件事儿，你得去办一办。<咳>姐姐吩咐下来，我一定仔细去办。<咳><咳>嗯、一直这么渴吗？<咳>说，按照您的吩咐，给十二阿哥送去了入夏要用的东西。嗯，于飞传了易坤宫娘娘的话了，你赶快去祈福寺找到我们的族人，让他们转告阿爹，按照信上所写，找到发配边地的这个人。是。给额娘请安，快起来吧，谢额娘。额娘，这些都是胡适留下的遗物。嗯，好好照顾自己。嗯，嗯，快回去吧。儿臣先告退了。李玉，胡云角的遗物，都要仔细一一彻查。是。还有，往来圆明园跟紫禁城之间传递消息的事，全麻烦你了。嗯，奴才人在圆明园，但徒弟们都在紫禁城呢，一定办好差事。嗯、皇上。于妃娘娘去圆明园前电话过来，她去翊坤宫看了娘娘，见娘娘伤心暴病，想恳请您允许太医进去医治。她什么病症？娘娘接连丧子丧母，自然心郁难解，这得让太医看了之后才知道。皇上不会，连太医都不许去看吧？怎么会？朕已经许了乌拉那拉氏夫人厚葬。让太医给他瞧瞧也是无妨，那也得派个可靠的太医，别让什么人混进去，害了娘娘。皇上，那奴婢就安排江太医去翊坤宫吧。好。于飞他交给你的药方子查的如何了？微者已经查验过了。自己是包太医的，哼，包太医，微臣怕不妥，还专门拿了包太医以前写的脉案来对比，以确认不误。可是包太医从未去过荣亲王府医治，微臣拿的药方子去试探他，他就装作全然不知
盗采医素来给魏延晚医治，胡云娇和魏延晚有干系，也不意外。方子治什么呢？是一种极罕见的血液之症，得了这种病症的，都难以医治，人也活不过壮年。这方子上竟是一些一般人都用不起的名贵药材，也只能吊命而已。难道胡云娇得了这种病症？魏燕婉利用这个方子，指使胡云娇，要住本宫不放。微臣还有一事禀报，于妃娘娘拿来了几件胡哥哥的遗物，其中有一样不妥，微臣带了来，给您看看。这是荣亲王福晋从荣亲王床头的屉子里找到的，是胡哥哥的东西，一个用完的香粉盒。微臣查验过里面的粉末，是一种无色无味的毒物，如果用在外伤伤口上，只需一点就能致命。外伤伤口，外伤伤口。那时候，永琪的腹股区已经溃烂。难道这是胡云娇用在永琪身上的？永琪并不是病死那么简单。可是荣亲王红世世人，微臣在侧，荣亲王并无中毒迹象。平白无故的，谁会放这些东西在永琪的床头啊？细细想来。胡云角素日对永琪的举动，也像是蓄意的加强了永琪的病症。微臣查验过，这个东西只有内廷才有。内廷，胡云角时常到宫里给海兰请安，但往往坐坐便走，倒是在宫里会待上半日。原来他在宫里真的跟人有往来。他们针对的不只是我，还有勇气。或许还会有勇气。娘娘怎么可能这么厉害？娘娘，让魏生给您看看吧。来。你就告诉我，我还能活多久？娘娘，这病得安心静养，不可再劳心费神。您放心，我江一病一定拼得毕生所学为您医治。到底还能活多久？三四个月吧。够了，这
张一飞，你知道我有无比要做的事儿。如果你真的是对我有心，就按我吩咐的做。那你放心，魏晨一定尽力，荣耀帮娘娘调出精神。你们两个都不准对旁人说我的病症，只需告诉他们，我是伤心宝。孩子，一看就有福气啊！<笑>恭喜姐姐，如皇上所愿，生下皇子。听说皇上隆恩，准许皇贵妃亲自养育十七阿哥不说，还定是每日都会来看看十七阿哥的。皇贵妃荣宠，也不是谁都能比的。<笑>那是，哎呦，看这小嘴。话说起来，翊坤宫那儿皇后的册宝都收走这么久了。怎么皇上还不废后啊？不会是因为十二阿哥的原因吧？十二阿哥算什么？皇上这废后的心思是定了，只是看什么时候颁诏罢了。接下来的后位定是姐姐的。<笑>姐姐说的是，那是自然。臣妾请皇上安，儿臣请皇阿玛安，请十二阿哥安，令娘娘安，两位弟弟好。十二阿哥画画呢。嗯。皇阿玛，儿臣也想画画。好，等你长大了，朕自然教你。永言，不着急，等你长大了慢慢再学。皇上。说来，这永言都五岁了，但是要坐下来写几个字，还是无法静心，还得请皇上啊多教导永言。都是朕的孩子，朕自然会上心。谢谢皇阿玛。好。这十二阿哥在皇上身边，受您疼爱教导，越发有出息了。瞧这画，画的真好。嗯。不过皇上，您再关切，这十二阿哥也有乳母照料，可孩子总归离不开亲娘的。永琪在朕这儿挺好的，不用了。是。皇上，过几日就是荣亲王的百日祭礼了。翊坤姑娘娘到底是荣亲王的嫡母，要不要让她回来主持呢？嫡母，永琪婚事与他脱不了干系，他主持什么？是。可于妃娘娘是荣亲王的生母，皇上就算生气，他当日为翊坤宫娘娘顶罪，如今也该消气了。不如让他来主持祭礼。于妃是生母，回来参加祭礼就行，不必主持。你是皇贵妃，六宫之事，自然由你操办。是，臣妾多嘴了，还请皇上恕罪。罢了。